அனைத்து தொழில்நுட்ப தகவல்களையும் நம்ம மொழியில தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழைத்திடுங்க தமிழா இணைந்த அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய ஒரு கன்வீனியன்ஸுக்காக நம்ம எல்லாருமே இப்போ வந்து ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட விஷயம் டெபிட் கார்டாக இருக்கட்டும் கிரெடிட் கார்டாக இருக்கட்டும் எந்த மாதிரியான கார்ட்ஸாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய ஃபாஸ்டரான டிரான்சாக்ஷன்ஸுக்கும் நம்மளுடைய கன்வீனியன்ஸுக்கும் நம்ம ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இந்த ஏடிஎம் கார்ட்ஸில் ஒரு புது வகையான ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் வந்து வந்துருக்கு ஸோ அந்த ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனால் ஒரு பிரச்சனை வந்து இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுடைய அக்கௌண்ட்லேருந்து பண பரிவர்த்தனைக்கு உங்களுடைய எந்த ஒரு உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு பின்னோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ரெக்கக்னேஷனும் தேவையே இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிரான்சாக்ஷன்ஸுக்கு அந்த புது வகை ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் வந்து வழிவகுக்கும் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம வந்து பார்க்க வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோட கடைசியில் அந்த மாதிரியான ஏடிஎம் கார்டு உங்கள்கிட்ட இருந்தாலோ இல்லை இனிமேல் உங்கள்கிட்ட வாங்கினாலும் நீங்கள் அப்படி அந்த மாதிரியான ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் வாங்கினாலும் அந்த மாதிரியான உங்களுக்கு தெரியாமல் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறத எப்படி தவிர்க்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் பாருங்க கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் ஸோ ஏடிஎம் கார்ட்ஸை பொறுத்தவரையும் ட்ரெடிஷ்னலாக பல வருடங்களாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நார்மலான மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப்போட இருக்கிற ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருந்தோம் அந்த ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டிவைஸ்லையோ இல்லை ஏடிஎம் உங்களுடைய ஏடிஎம்லேயே இருக்கட்டும் அதை வந்து ஸ்வைப் பண்ணுறது மூலமாக அதில் இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப் மூலமாக தான் உங்களுக்கான டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்கும் இந்த மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப் இருக்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தில் ஒரு பிரச்சனை வந்து எழுந்துச்சு என்ன அப்படின்னாக்கா ஏடிஎம் மெஷின்ஸில் வந்து ஸ்கிம்மர் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் கண்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஸ்கிம்மர் டிவைசஸ் வந்து ஒன்று வந்து அட்டாச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப் வந்து நம்ம ஸ்வைப் பண்ணுறப்ப அதில் டேட்டா வந்து அந்த ஸ்கிம்மரில் வந்து கிடச்சிடும் அதன் மூலமாக நம்மளுடைய ஏடிஎம் கார்ட்ஸை நம்மளுக்கே தெரியாமல் பண பரிவர்த்தனைகள் வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற போல ஒரு பிரச்சனை வந்து இருந்துச்சு இதை வந்து சால்வ் பண்ணுற விதமாக சமீபத்தில் ரொம்பவே பாப்புலராக கொண்டு வரப்பட்ட கார்டு தான் சிப் பேஸ்ட் கார்டு அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் ஸோ இந்த சிப் பேஸ்ட் கார்ட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப் வந்து இருக்காது அதற்கு பதில் உங்களுக்கு சிம்மில் பின்னாடி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சிப் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த சிப் வந்து ஸ்கேன் பண்ணுற மூலமாக தான் நடக்கும் இந்த குறிப்பிட்ட சிப் பேஸ்ட் கார்டு மூலமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப்ல இருந்த அந்த ஸ்கிம்மர் பிரச்சனையிலிருந்து இது வந்து சால்வ் வந்து பண்ணிடும் பிகாஸ் இந்த சிப் பேஸ்ட் கார்டை அவ்வளோ சுலபமாக ஸ்கேன் பண்ண முடியாது இந்த சிப் பேஸ்ட் கார்டுக்கும் பிறகு இப்போ வந்திருக்கிற ரீசெண்டான டாக்ஸ் தான் அதை பேசிக்காக எல்லாரும் ஒய்ஃபை டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது ஆக்சுவலாக என்எஃப்சி ஸோ என்எஃப்சி கார்ட்ஸ் என்எஃப்சி உடைய சிம்பிளோட வர கார்ட்ஸ் இப்போ நிறைய இடங்களில் இந்தியாவிலே பார்க்க முடியுது குறிப்பாக பல பேங்க்ஸ் ஐசிஐசிஐ பேங்க்ல ஆரம்பிச்சு நிறைய பேங்க்ஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வர ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த என்எஃப்சி பேஸ்டான கார்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டுருக்காங்க முதல்ல என்எஃப்சி அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்எஃப்சினா என்ன அப்படிங்கிற நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ வந்து போட்டுக்கும் அதுடைய லிங்க் மேலே கார்டில் வந்து கொடுக்குறேன் முதல்ல அதை வந்து செக் பண்ணிடுங்க என்எஃப்சி அப்படின்னா சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா ஆர்எஃப்ஐடி உடைய ஒரு விதமான பலனை தான் என்எஃப்சி அப்படிங்கிற நியர் ஃபீல்ட் கம்யூனிகேஷன் வந்து கொடுக்கும் ஸோ இந்த நியர் ஃபீல்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய ஒரு ஒரு டிவைஸில் இருக்கிற என்எஃப்சி சென்சார் என்எஃப்சி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது அடுத்த டிவைஸுக்கு ஆர்எஃப்ஐடி மூலமாக ட்ரான்சாக்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அப்படின்னாக்கா நார்மலான ஃபோன் டு ஃபோன் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஸ்டோரேஜ் ஆக்சஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எல்லா விதத்துக்கும் இந்த நியர் ஃபீல்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து வழிவகுக்கும் ஸோ இந்த நியர் ஃபீல்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிற பற்றி தெரிஞ்சுக்க நான் முன்பே குறிப்பிட்ட போல் அந்த வீடியோ முதல்ல வந்து செக் பண்ணிடுங்க அந்த நியர் ஃபீல்ட் கம்யூனிகேஷனை பயன்படுத்தி வர கார்ட்ஸ் தான் இந்த புதுசாக வர ஒய்ஃபை கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அந்த என்எஃப்சி கார்ட்ஸ் வந்து அதுதான் மேலும் இந்த குறிப்பிட்ட வகையான கார்ட்ஸை பே வேவ் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியும் அழைக்கிறாங்க ஸோ இந்த பே வேவ் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் பே பண்ணுறப்ப ஜஸ்ட் அந்த ஏடிஎம் கார்டை ஜஸ்ட் ஸ்வைப்போ எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அது மேலே ஜஸ்ட் ஒரு டேப் வேவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா போதும் இதை குறிப்பிட்ட பேங்க்ஸ் எல்லாரும் கொண்டு வரதுக்கான காரணமாக சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு தனியார் ஒரு நிறுவனத்திலையோ இல்லை அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கடையிலையோ நீங்கள் போய் உங்களுடைய கார்டை ஸ்வைப் பண்ணுறீங்க இல்லை அப்படின்னா சிப் பேஸ்ட் கார்டை கொடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் அங்கே பின் வந்து என
எவ்வளவு ஒரு பெரிய பிரச்சனை அப்படிங்கிறது சொல்றப்பே உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் சோ பின் அப்படிங்கிறதே நம்மளுடைய சேஃப்டிக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு அம்சம் தான் ஒரு கன்வீனியன்ஸை மட்டுமே காரணமாக காட்டி இந்த சேஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு அம்சத்தை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்கிப் பண்ணுது இந்த பே வேவ் கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதா என்னுடைய கருத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் இந்த லிமிட் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஸோ பல நாடுகளை பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஏற்கனவே இருக்குது இந்த பே வேவ் கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது எண்பது டாலர் ஒரு சில நாடுகளில் லிமிட்டாக வந்துருக்கு ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் இந்தியாவில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன்ஸுக்கு நீங்கள் எந்த ஒரு ஆக்சஸும் தேவையில்லை ஜஸ்ட் உங்களுடைய கார்டு கையில் இருந்தாலே போதும் அந்த மிஷினில் டேப் பண்ணணும் டிரான்சாக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் இவ்வளோ சிம்பிளாக வந்து நடக்குது ஸோ ஏன் இவ்வளோ கன்வீனியன்ட் நமக்கு தேவையா ஒரு பத்து நிமிடம் பில் போடுறதுக்காக நடக்குது அப்படின்னா ஒரு இரண்டு நிமிடம் நம்மளால அந்த பின் என்ட் பண்ணி அந்த ஆக்சஸ் நம்ம கொடுத்து அதற்கு பிறகு டிரான்சாக்சன் நடக்கிற அந்த அளவுக்கு கூட நமக்கு நேரம் இல்லாம நம்ம போகல அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து முதல் பாயிண்ட் இதுல சேஃப்டி அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய விதங்கள் வந்து பாதிக்கப்படும் முதல் விஷயம் உங்களுடைய கார்டு தொலைஞ்சிருச்சு இப்ப ஏடிஎம் கார்டு தொலைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு அந்த பின் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தேவைப்படும் அவ்வளவு சீக்கிரமா ஏதாவது ஒரு ஏடிஎம் மிஷின்ல போய் காசு எடுக்க முடியாது ஒரு டிரான்சாக்ஷனும் பண்ண முடியாது ஒரு ஓடிபியோ ஒரு பின்னோ ஏதோ ஒன்று வந்து தேவைப்பட்டு இருக்கும் பட் இந்த பே வேவ் கார்ட்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அது எதுவுமே தேவை உங்களுடைய மேலும் இந்த குறிப்பிட்ட விஷயம் உங்களுடைய கார்டு தொலைஞ்சாதான் மட்டும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான்கு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய தூரம் வந்து கிடையாது ஜஸ்ட் உங்களுடைய பிட் பாக்கெட்டில் பர்ஸில் வச்சுட்டு ட்ராவல் பண்ணுறப்ப இந்த குறிப்பிட்ட அந்த டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுற அந்த மிஷின் யார் கையிலே இருந்தாலும் ஜஸ்ட் டேப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்படின்னாலும் அந்த அளவுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது பிகாஸ் நான்கு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய தூரம் வந்து கிடையாது பக்கத்தில் நிற்கிறவங்க கூட நான்கு சென்டிமீட்டர் கிட்டக்கு தான் வந்து நிற்பாங்க பப்ளிக் பிளேசஸில் ஸோ அப்படி இருக்கிற பிரச்சனை இது ஒரு மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை தான் பட் இந்த என்எஃப்சி பேஸ்டான டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பாப்புலராக பல நாடுகளில் வந்து இருக்கு குறிப்பாக இந்தியாவிலே பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸில் என்எஃப்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா பே பேமெண்ட் பேஸ்டான சர்வீசஸ் அதாவது சாம்சங் பேவாக இருக்கும் ஆப்பிள் பேவாக இருக்கும் கூகுள் பேவாக இருக்கும் இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த என்எஃப்சி பேஸ்டான டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் உதாரணத்துக்கு இந்தியாவில் ஆக்டிவாக இருக்கிற சாம்சங் பேயை நம்ம வந்து எடுத்துப்போம் சாம்சங் பேல உங்களுடைய கார்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அதில் வந்து கொடுத்தலாம் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது கடைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த பேவேவ் கார்டு மாதிரியே ஜஸ்ட் உங்களுடைய மொபைல் அந்த டிவைஸில் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா அடுத்து உங்களுக்கு என்எஃப்சி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்கும் பட் உங்களுக்கு இந்த பேவேவ் கார்டில் இல்லாத ஒரு பாதுகாப்பு அந்த என்எஃப்சி பேஸ்டான சாம்சங் பேல என்ன இருக்கு அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்டோ ஃபேஸ் ஐடியோ இல்லை அப்படின்னாக்கா ஒரு பின்னோ ஏதோ ஒன்று வந்து மொபைல் மூலமாக பண்ணுறப்பையே கேட்பாங்க அதாவது மொபைல் அப்படிங்கிற மோஸ்ட்லி நம்மகிட்ட வந்து இருக்க தான் போகுது பட் அதுலேயே நமக்கு இந்த ஒரு செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர் இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் ஏன் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரியல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் பேலாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா புதுசாக வந்துருக்கிறதுல ஆப்பிளுடைய ஃபேஸ் ஐடி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா தான் டிரான்சாக்ஷன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும் அது வந்து இந்த பேவே கார்ட்ஸில் வந்து ஸ்கிப் ஆகுது இந்த குறிப்பிட்ட விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் மேலும் இதை வந்து நீங்கள் எப்படி பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒருவேளை உங்களுடைய கார்டு வந்து தொலைஞ்சு போச்சு முதல் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது இல்லை கார்டு தொலைஞ்சோன்னே கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பேங்க்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஆன்லைனில் இந்த கார்டை வந்து பிளாக் பண்ணுற அம்சம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏதோ கஸ்டமர் கேரோ இல்லை மெயிலோ ஏதோ நீங்கள் ஜஸ்ட் உடனே பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கார்டு வந்து பிளாக் ஆகிடுவாங்க பிளாக் பண்ணிடுவாங்க அதில் வந்து டிரான்சாக்ஷன் நடக்காது இது முதல் வழி இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த என்எஃப்சி பேஸ்டான இந்த ஆர்எஃப்ஐடி பேஸ்டான கார்ட்ஸ் வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு நிறைய அம்சங்கள் வந்து இருக்குது பிகாஸ் இந்த பேவேவ் கார்ட்ஸ் அப்படிங்க இந்தியாவுக்கு தான் புதிது பட் குளோபலாக நிறைய இடங்களில் இது நிறைய வருடங்களாக பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அதற்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா அலுமினியம் ஃபால்ஸ் அதாவது அலுமினியம் ஃபால்ஸ் இதை சுற்றி ரேப் பண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த குறிப்பிட்ட டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிற மிஷின்ஸால் இந்த கார்ட்ஸில் வந்து டிரான்சாக்ஷன்ஸை பண்ண முடியாது ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் உங்களுடைய கார்டை இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்லீவ்ஸோ இல்லை அப்படின்னா உங்களுடைய நிறைய இடங்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்ஸே இந்த
அதை வந்து கண்டுக்கவே கண்டுக்காதீங்க கன்ஃபார்மாக எல்லாருமே எனேபிள் பண்ணி வைங்க மேலும் உங்களுடைய மொபைலில் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பேங்க் சைட்லேருந்து வருது அப்படின்னா குறிப்பாக எப்பயுமே கொஞ்சம் மொபைலில் ஆக்டிவாக வந்துருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி உங்களுடைய கார்டு தொலைஞ்சிச்சு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறப்பே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி டிசேபிள் பண்ணுறது எப்படி இல்லை அப்படின்னா மொபைலே பார்க்காம பத்து டிரான்சாக்ஷன் நடக்க விட்டு வேடிக்கை பார்க்குற எப்படி ஸோ அந்த மாதிரி மொபைலில் உங்களுக்கு பேங்க் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எனேபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் வந்து அலர்ட்டாக வந்து இருந்துக்காங்க என்னை பொறுத்தவரையும் இது இன்னும் கம்பல்சரியாக இந்தியாவில் மாற்றலை மாற்றாத வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு சிப் பேஸ் கார்டு அப்படிங்கிறதே ரொம்பவே பாதுகாப்பானதும் இருக்கு கன்வீனியன்ட்டாகவும் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிப் பேஸ் கார்டில் உங்களால் ஸ்கிம்மர் டிவைசஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது மேலும் நீங்கள் பின் போட்டிங்க அப்படின்னா தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போதைக்கு இருக்கலே எனக்கு தெரிஞ்ச சிப் பேஸ் கார்டே வந்து எல்லாரும் பயன்படுத்தலாம் இந்த மாதிரியான கார்டுக்கு இப்போதைக்கு நிறைய குழப்பங்கள் இதில் வந்து இருக்கு ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை இன்னொரு விஷயம் வந்து பண்ணலாம் பேங்க்ஸ் குறிப்பாக அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் இந்த மாதிரி இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே இருக்கிற டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு இந்த பின் வெரிஃபிகேஷன் இல்லாமல் எனேபிள் பண்ணணுமா இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக பின் இருந்தால் தான் நூறு ரூபாயாக இருந்தாலும் டிரான்சாக்ஷன் எனேபிள் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்து நம்ம அதில் வந்து என்ரோல் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் பிளாக் பண்ணிட்டு சந்தோஷமாக வந்துருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு அம்சம் கூடிய சீக்கிரம் கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த மாதிரியான ஒரு கன்வீனியன்ஸ் தேவையா இல்லை அப்படின்னா பின் அப்படிங்கிற ஒரு செக்யூரிட்டி இருந்து ஒரு நூறு ரூபாய் இருந்தாலும் சரி பத்து ரூபாய் இருந்தாலும் சரி கொடுக்குறது தான் என்னை பொறுத்த வரையும் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ மறந்தாலும் லைக் பண்ணி மறந்துடாமல் உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இந்த கார்ட்ஸ் இப்போ நிறைய பேர் ஆக்சஸ் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய இடத்துல பர தெரியப்படுத்தலை ஸோ தெரியப்படுத்துங்க மேலும் டெக்ஸ் அடியாக இருக்கணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னாலும் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக ம